Berlin, 31. März 2097, 9.15 Uhr. Ein lautes Fiepen riss mich aus dem Schlaf. Es war die Katzenverwaltungszentrale. Als 2043 die Haltung von Haustieren in Großstädten wie Berlin wegen der solchen Gefahr verboten worden war, mussten sich die Berliner und Berlinerinnen von all ihren Hunden und Katzen trennen. Bei der Zählung der abgegebenen Tiere kam heraus, dass jeder Berliner durchschnittlich 37,2 Hunde oder Katzen gehabt haben musste. Aber das nur nebenbei. Natürlich war es für die Berliner unmöglich, ohne Haustier weiterzuleben. Und nachdem ein wegen der offenen Haustierfrage angefangener Hungerstreik ein Drittel der Berliner Bevölkerung hinweggerafft hatte, entschloss sich der Berliner Senat, die Haustiersimulation einzuführen. Jeder konnte jetzt wieder ein Haustier halten. Zwar gab es das Tier selbst nicht, aber durch ein ausgeklügeltes Tiersimulationsprogramm gelang es der Haustierverwaltungszentrale den Tierhaltern so perfekt, ein gar nicht vorhandenes Tier zu suggerieren, dass eigentlich niemand das Fehlen des tatsächlichen Tieres bemerkte. Vor zwei Tagen hatte auch ich mir, um nicht immer so allein zu sein, eine simulierte Katze, sie heißt Paulinchen, angeschafft. Guten Morgen, Herr Evers. Hier spricht Ihre Katzenzentrale. Unser Zufallsgenerator hat gerade errechnet, dass Paulinchen sich ein wenig von Ihnen vernachlässigt fühlt und zur Strafe gerade neben ihr Bett gepinkelt hat. Schütten Sie deshalb die für heute vorgesehene Ampulle mit Katzenurin nicht wie üblich ins Katzenklo, sondern direkt neben ihr Bett. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Freude mit Ihrem Kätzchen. Piep! Etwas widerwillig stand ich auf, holte die Ampulle und schüttelte die Katzenpisse direkt neben das Bett. Tatsächlich, es roch total wie echt. Tiere machen ja viel Freude. Es klingelte. Ich öffnete und sah zwei Männer in weißen Overalls. Guten Tag, Katzenverwaltung. Unser Zufallsgenerator hat gerade errechnet, dass Paulinchen sich langweilt und einen halben Quadratmeter ihrer Tapete zerkratzt. Piep! Ich ließ sie ein und mit zwei Gabeln zerkratzen sie einen halben Quadratmeter meiner Tapete. Sah wirklich total wie echt aus. Ich war beeindruckt. Echte Profis eben. Sie waren kaum raus, als schon wieder das Fieken ertönte. Guten Tag, Katzenverwaltung. Unser Zufallsgenerator hat gerade errechnet, dass Paulinchen Würmer hat. Aber keine Sorge. Unser Veterinärmedizinischer Dienst hat sich schon darum gekümmert. Wir haben die Kosten für Behandlung und Präparate schon von ihrem Konto abgebucht. Paulinchen ist wieder ganz gesund. Biep. Ach, dies Kätzchen. Immer für eine Überraschung gut. Und doch hatte ich jetzt die Faxen dicke. Ich drückte die Antworttaste. Hallo Katzenverwaltung, Herr Evers. Zufällig habe ich mich gerade auf Paulinchen gesetzt. Das arme Tier ist platt. Biep. Oh je, Herr Evers, wie konnte das passieren? Aber Sie haben Glück. Unser Zufallsgenerator hat gerade errechnet, dass unsere Tierärzte Paulinchen retten konnten. Die Kosten für die Operation haben wir Ihnen schon von Ihrem Konto abgebucht. Paulinchen ist wieder ganz gesund. Und welche Freude, sie ist sogar schwanger. Piep. Epilog. Vier Tage später wurde der Bürger Evas an einem Seil hängend in seiner Wohnung aufgefunden. Todesursache war vermutlich ein recht eigenwilliges, exzessives, misslungenes Freudensritual, das Evas anlässlich der sensationellen Niederkunft seines simulierten Haustieres mit 27 gesunden jungen Kätzchen veranstaltete. Die Versteigerung seines Hausstandes durch die Haustierzentrale findet in der nächsten Woche, Mittwoch, 13 Uhr statt. Und wenn ein Furz meinen Papa verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nase und das dichteste GS, damit du mich von Weitem schon kennst. Zuerst hielt ich's für eine Krankheit. Sie ließ meinen Bauch blät. Doch nun kenne ich die Wahrheit. Schau, wie sich mein Röckchen hebt. Es riecht abgestanden und auch sehr alt. Doch für dich öffne ich mich einen Spalt. Ich zeig dir Neues, zeig, das Altes weicht. Auch wenn der Schmerz bis an, bis an den Himmel reicht. Und wenn mein Furz meinen Popo verlässt, 
Dann nur damit du Liebe empfängst Durch die Nas und das dichtes Decki esst Damit du mich von Weitem schon kennst Und wenn ein Furz meinen Papa verlässt Dann nur damit du Liebe empfängst durch die Nas und das dichtes Dicke Ess, damit du mich von Weitem schon kennst. Dieser Duft ist nur für dich. Super, wenn er dir gefällt, weil es kaum so über mich. Auch wenn der Schmerz mich ganz arg quält. Dieses Brennen tief in mir, es quält mich sehr. Doch Hämorrhoidensalbe habe ich leider keine mehr. Und trotzdem schlüpf ich in mein allerschönstes Kleid. Fühl mich wie eine Frau, ich fühle mich bereit. Doch wenn dein Glied meine Puppe verletzt, dann schrei ich laut und bin allgezetzt. Weil irgendwo, da hört jeder Spaß auf Das brennt schon jetzt so, das ist nicht mehr der Schnauf Ich glaub, der Abend ist gegessen, alles vorbei War zu empfindlich, sicher lag's an meinem Geschrei Und so bin ich wieder einsam und allein Ich war willig, doch es sollte halt nicht sein und so bleibt mein Aschel halt wieder stumm Und meine Magen, den dreht's vor Blähungen herum Und wenn ein Furz meinen Popo verlässt Dann nur damit du Liebe empfängst Durch die Nase und das Licht des DGS Damit du mich von Weitem schon kennst Und wenn ein Furz Dann nur, damit du Liebe empfängst Durch die Nase und das dichteste GS Damit du mich von Weitem schon kennst Was war? Das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren gehe. Ist das noch dieselbe Stadt, die ich im Licht der Sterne glitzern sehe? Sehe ich wirklich alles doppelt oder ist es meine Fantasie? Mir ist wirklich alles scheißegal, denn ich bin breit so wie noch nie. Yeah. 
Abend betrunken, dann ging's nicht mehr. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Das ist so schön, dass ich nie wieder nüchtern bin.
Die Pizzafabrik, schönen guten Tag. Hallo. Hallo? Ist da irgendjemand? Ja, die Pizzafabrik. Pizzeria Bada? Nee, Pizzafabrik. Da läuft jetzt gerade die Gewinnmelodie. Aber nicht doch bei mir. Der zehnte Anrufer gewinnt einen Sportwagen. Nee. Was? Nein, wer ist denn da? Mein Name ist Alf. Ja. Zwei Schweine. Und wohin? Melmark. So, die Telefonnummer bräuchte ich mal. Zwei. Ja. Zwei. Ja. Zwei. Ja. Zwei. Ja. Zwei. So, und der Name? Alf. Die Straße? Melmark. <lacht> die kenne ich nicht. Wo soll denn die sein? Ich wohne hier. Und der Bezirk? Keine Ahnung. Oh. Hör auf zu jammern. Ich jammer doch überhaupt nicht. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich brauche Inspirationen. Ach so. Jetzt bist du am Ball. Also Salami-Pizza haben wir da, Champion-Pizza, vegetarische Pizza. Was ist denn das für ein Zeug? Ähm, da ist drauf äh, Tomate, Champion, Paprika, Mais, äh, Zwiebel. Wirklich? Ja. Null Problemo. So, also eine vegetarische, ja? Nein, zwei Schweine. <lacht> Ja, volle Verarsche. Und wann machst du dich auf die Socken? Na, vorläufig nicht mit nichts. Mami. Okay, ciao. Die Pizzafabrik, hallo. Das war doch nur Spaß. <lacht> ja. Ich bitte dich, ein bisschen Spaß muss doch auch dabei sein. <lacht> Krieg mich auch ja nicht mehr ein. Kein Problem. <lacht> Und wann machst du dich auf die Socken? Na ja, nicht. Zwei Schweine. Oh, weia. Ich also schlimm, wenn ich jetzt wieder auflege? Null Problemo. Ciao. Ha, ha, ha. Ja, tschüssi. <lacht> Großartig. Sehr schön. Sehr schön. Wenn der Schutzmann uns zurückkommt, nimm der Edel Reis aus, weil der Edel den Schutzmann nicht mag. Jeder Fisch gern im Trüben und der Schutzmann treibt sie noch und um die Uhr Tag für Tag. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht, hier im Großstadt Revier. Große Sünden, kleine Schwächen, das wahre Gesicht zeigt sich hier im Großstadt der Bier.
Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen Sie doch das E-Team.